നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയല്ലേ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ആ കുക്കുവിന്റെ അപ്രോച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്റെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇത് കുക്കുവിന് മക്കളുടെ പോലെ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചോളൂട്ടോ പിന്നെ കുക്കുവിന് ഇപ്പൊ കൈയോടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡൗട്ടും ചോദിച്ചോളൂ എന്ത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊബൈലിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെഡിയാണ് വെക്കൂ ഹലോ ഹായ് ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പപ്പീനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് കുക്കു ആരൊക്കെയൊന്നും ഇവിടെ പുതിയ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ അവരോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാപ്പിയല്ലേ നോക്കൂ ഹാപ്പിയല്ലേ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പെറ്റ് ലവേഴ്സ് വന്നാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാന് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബില് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തതാണ് പെറ്റ്സിനെ അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ബ്രീഡാർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രീഡേഴ്സിന് എടുത്ത് പോയി എടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു വിക്കി സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളം യൂട്യൂബറിന് ഇത് കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുക്കു ഇങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറുന്ന ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെ മക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്ന പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് അറിയാം ഇനി ഇത്രയും ഷിറ്റ്സൂസ് അവര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ആ കുക്കുവിന്റെ അപ്രോച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ സ്ട്രേ ഡോക്സിനെയൊക്കെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ കുക്കു പറഞ്ഞു പിന്നെ കുക്കുവിന്റെ വേറെ കുറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടുനോക്കി അപ്പൊ അതില് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പം ഫോൺ എടുത്തോ അതാണ് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാത്തിനും ഫോൺ എടുക്കും ബട്ട് വെരി റെയർ കേസസ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സംസാരിച്ച ഒരാളാണ് കണ്ടക്ട് പേഴ്സൺ ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ ഇൻ കേസ് അത് മിസ് കോൾ കണ്ടു ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ബട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ മാക്സിമം എനിക്ക് വരുന്ന കോളൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും എത്ര വരുന്ന അതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും ഏട്ടനെന്നെ കംപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏട്ടനടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ടൈം ഇല്ല ഞാൻ ഓൾവേസ് ഫോണിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലേ പറയും ജസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിടും അപ്പൊ കുക്ക് ചിലപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് രാത്രി അന്നേരം ആണെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാള് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്ര തിരക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അറിയാ തിരക്കുണ്ട് എന്ന് എന്നാലും എനിക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ അയച്ചു തരോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് എന്റെ പപ്പിന്റെ വീഡിയോ ണ്ട് എന്റെ സ്ക്രീൻ സേവർ ഫോണില് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഫോട്ടോ എടുക്കോ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട വാൾ പേപ്പർ വെക്കാൻ മാത്രം പിന്നെ ഇതാരാ ഫെന്നിയല്ലേ ഇത് അറിയാണ് ഇവര് പപ്പിനെ കാണുന്നതിന് അന്നെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ശരിയാണോ എന്താ സംഭവം അത്ര വിശ്വാസം കുക്കുനെ എന്താണത് ഒന്നും പറഞ്ഞു അത് വിശ്വാസം 
നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചാൽ അറിയാം അവര് എങ്ങനെയുള്ളതാന്ന് പിന്നെ ആ കുക്കു അന്ന് കുക്കുന്റെ ഒരു വീഡിയോയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രീഡേഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ ബ്രീഡേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് അപ്പൊ കുക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവര് അവര് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരെങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പപ്പിനെ എടുക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ അതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മനുഷ്യര് പപ്പിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കുക്കുവിന്റെ വീഡിയോ എന്നാണെങ്കിലും കുക്കുവിനോട് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത്രയും ക്ഷമ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇത് കുക്കുവിന് മക്കളുടെ പോലെ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അത് എനിക്കപ്പോ അതിലൊരു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് സംഭവം കുട്ടികളാണ് ഇതാ കാലിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കിടന്നത് തല വെച്ചിനോട് ഞാൻ കാലിന് മുകളിലാണോ ഏ ആരത് സെലക്ട് ചെയ്തതോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാന് അതായത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ മാർക്കിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു പപ്പിനെ വേണം എനിക്കൊരു കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പലരും ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഇതുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ അവരോട് ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതറിയില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഈ ബ്രീഡിനെ ആദ്യം തന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ബ്രീഡുകൾ അതിൽ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അതായത് എനിക്ക് വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി എപ്പോഴും പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുടി ഒരുപാട് കുഴിയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഷിപ്സൂൻ്റെ അങ്ങനത്തെ മുടിയല്ല പിന്നെ വലിയ ബ്രീഡാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം ബ്രീഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രീഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ബ്രീഡേഴ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷിപ്സൂ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പട്ടിയല്ല പിന്നെ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതെ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് വൺ മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഒന്ന് മലയാളിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കണം ലേഡിയാണ് അതും എനിക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഈ പപ്പീസിനെയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പീനെ അത്രയും ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിശ്വാസമാണ് വലുത് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം അതല്ലേ അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അത് ആ ട്രസ്റ്റ് ഇതാ കുക്കുവിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏഹ് കുക്കുദ ഇപ്പോഴും വീടിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ കുട്ടികളെ നോക്കി അടക്കാണ് അവളെ നിറയ്ക്കാൻ നടക്കുന്ന പണി തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടെ കിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കിപ്പം ഈ പപ്പീസിനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പം ചില പലരും കളിയാക്കും എന്താ ഇത്ര വലിയ ഭയങ്കര കാര്യമാക്കണേ എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ഞങ്ങള് കോളേജിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങടെ അടുത്തുള്ള പട്ടിക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊച്ചിയിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഫ്ലാറ്റില് അപ്പൊ അവിടെ പെറ്റ്സ് അല്ല അവിടെയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവാനുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ബെറ്ററാണ് ഒരുപാട് ബെറ്ററാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിനകത്ത് വളർത്താൻ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അന്നേരം പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പട്ടിക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ കാറിന്റെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാൽ കൃത്യം വരും അതെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കാറ് എന്റെ അടുത്ത് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ജീപ്പുണ്ട് ഞങ്ങള് ജീപ്പിന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്തോ ഉത്സവം പോലെയാണ് ഇവര് ഞങ്ങളെ കാണാണ്ട് അവർക്ക് ഇതാവില്ല അത്രയും അവര് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ആ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് പപ്പീസിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോ പലരും നമ്മളെ കളിയാക്ക ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കുക്കുന അതാണ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വ
ഡൗട്ട് ഇനി ചോദിച്ചോളൂ ചോദിക്കും ആദ്യത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പിന്നെ ടൈമിങ് പിന്നെ ആ ഫുഡിനകത്ത് അതിനകത്ത് മാത്രം വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി എന്നല്ലേ കുക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് എത്ര കൊടുക്കണം അത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലേ അവരൊരു ത്രീ മന്ത് ആവണ വരെ ഫൈവ് ടൈംസ് കൊടുക്കണം ത്രീ മന്ത് ഫോർ മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അവർ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ടൈംസ് ആക്കിയാൽ മതി സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൊടുക്കണം ഫൈവ് ടൈംസ് റോൾ കേന്ദ്രം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് എവ്രി ത്രീ ഹവേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സിൽ വേണം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടാൻ എവ്രി ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവർ ഇന്റർവെല്ല് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അവർ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് അവർ ആ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു കെൻ കീപ് ദറ്റ് ഫുഡ് ഓൺലി ഫോർ വൺ അവർ ആ വൺ അവറിന്റെ കൂടുതൽ വെക്കരുത് ബിക്കോസ് അതിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ബേബീസ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ വൺ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ യു ത്രോ ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ് ദ ന്യൂ ഫുഡ് ഓക്കെ അതൊന്ന് പിന്നെ സ്കൂപ്പ് ഇവിടെ സിർലാക്കിന്റെ സ്കൂപ്പിൽ ഞാൻ വൺ മന്ത് ഓൾഡ് പപ്പിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിർലാക്കിന്റെ സ്കൂപ്പിൽ വൺ മന്ത് ഓൾഡ് പപ്പി വൺ സ്കൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ഓൾഡ് പപ്പി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്കൂപ്പ് ടു മന്ത് ഓൾഡ് പപ്പി ടു സ്കൂപ്പ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് സ്കൂപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സ്പൂൺസ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് സെർട്ടൻ പപ്പീസ് ഒക്കെ സെർട്ടൻ പപ്പീസ് അവർക്ക് ഈറ്റിംഗ് കെപ്പാസിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ത്രീ സ്പൂൺസ് ഇട്ടിട്ട് അഗെയിൻ ദർ ഈറ്റിംഗ് ആഡ് സം മോർ സോ നെക്സ്റ്റ് മീഡിൽ ഈ ത്രീന ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ആക്കിക്കും സം പപ്പീസ് വിൽ നോട്ട് ഈറ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് യു കീപ് ദം സോ അത് ത്രീ സ്പൂൺ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സോ ആസ് ദ ഗ്രോ എ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഇപ്പൊ ആസ് ദ ആർ സ്മോൾ എല്ലാ ടു ഹവേഴ്സും ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സിലൊക്കെ അവർക്ക് വിഷക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കണ ഫുഡ് കമ്പൽസറി വിതൗട്ട് മിസ്സിംഗ് എഫ്ലിക്ക് ബട്ട് ആസ് എ ഗ്രോയിങ് അവർക്ക് ഈറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറഞ്ഞോണ്ടേ വരും എസ്പെഷ്യലി മെയിൽ ഡോഗ്സ് ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഫുഡിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആ ഒരു ഇത് പോകും മെയിൽ ഡോഗ്സിന് ബട്ട് ടിൽ സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് അവർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ഫോർ മെയിൽ ഡോഗ്സ് സോ ആ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് പിന്നെ വൺ ഇയർ ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ടു ടൈം ത്രീ ടൈം മീൽ തന്നെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ മോർ ഫോർ ദെൻ ഫോർ എസ്പെഷ്യലി മെയിൽ ഡോഗ് ബട്ട് മാക്സിമം ത്രീ ടൈം കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അത് അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ടോ അതിന് അവരുടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആ സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് നമ്മൾ അവരുടെ എന്തായാലും ഫുഡ് കൊടുത്ത് നല്ല പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഫുഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫസ്റ്റ് പെല്ലറ്റ്സ് ഇട്ട് പെല്ലറ്റ്സിന്റെ മേലെ കുറച്ച് നോട്ട് മച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാവണം ഐ മീൻ യു സ്മാഷ് ഇറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ടു മച്ച് ടു മച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കാലും കൈയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മേക്ക് ദം സെഫ് ദേർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വേ കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി മേലെ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി And two months, we have to give a lot of normal water to the water. Because if the climate is cold, it will be cold. Okay. So after two months, then okay, you can start giving. Two to two and a half months, then you can start giving. Do you have to give a lot of water? Yes. Do you have to give a lot of water? Yes. Do you have to give a lot of water? Yes. Do you have to give a lot of water? Yes. Do you have to give a lot of water? Yes. Do you have to give a lot of water? Yes. Do you have to give a lot of water? Yes. Maximum water is going to be a lot of water. Yes. Do you have to give a lot of water? അവർ ടൈൽസിൽ കിടക്കാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തുണിയിൽ മാറ്റി കിടത്തും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് രാത്രി കിടക്കുന്ന ടൈൽസിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോൾഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ സെൻസിറ്റീവ് ആ
അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാബിനൊക്കെ ടൈല് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഇവർക്കില്ല ബട്ട് മാക്സിമം മേക് ഷുവർ ആ ഒരു ടു മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് എന്തായാലും ഉറക്കായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറക്കായിരിക്കും ആ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഓക്കെ അവർക്ക് അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ലാബൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ ഡോഗും വെയിറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ കാല് ബെൻഡാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വെയിറ്റും ബോഡി ഇല്ലാത്ത കാരണം നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് പിന്നെ ഇവരെ കാലിന്റെ അടിയിൽ മുടിയുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്രിപ്പിന് മുടിയുണ്ട് ലാബിനൊന്നായില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ലാബ് നടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നത് ഇവരും ഇവരും ഒരു വൺ മന്തിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ അവര് തീരെ വിടില്ലായിരുന്നു അൺടിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഞാൻ അവർ പുറത്ത് തീരെ വിടില്ല ബിക്കോസ് ആ ടൈമിൽ ഹെയർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ തീരെ വിട്ടില്ലായിരുന്നു ബട്ട് നൗ കുറച്ച് അവർക്കും കളിക്കണം അവർക്കും ഫ്രീഡം ഒക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും കുറച്ചു നേരം വിടും പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കൂട്ടിലിടും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാരും കൈയും പോയി കടിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ റോപ്പുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഹാർഡ് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പിന്നെ വരും പറ്റിട്ട് വരും പിന്നെ ഓറൽ ഹൈജീൻ അവരുടെ നോക്കണം അങ്ങനെ എന്തോ ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു അതായത് അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്രഷ് ആക്ച്വലി ഈ ആൾക്കാരെ പല്ല് തേപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് നത്തിങ് ഇതന്നെ അവരുടെ ബ്രഷാണ് ചൂ ടോയ്സ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രഷിംഗ് ഫോർ ടോയ്സ് എല്ലാ ഡോക്ടറും ചൂ ടോയ്സ് കൊടുക്കണം അത്ര നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഐസിന്റെ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ ഈ നോസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുടി വളർന്നിട്ട് കണ്ണിൽ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടെടുത്ത് ഇതിപ്പോ ഇവന് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആയി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവന്റെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ആക്ച്വലി സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ടു മന്ത്സിൽ റെഡിയാവും ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിനും കട്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഹെയർ ഷാർപ്പായിരിക്കും അത് വെന്നിട്ട് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ണിൽ കുത്താൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഈ ഹെയർ ഷാർപ്പ് അല്ല ഇത് കണ്ണിൽ പോയാലും അവർക്ക് ഒന്നാവില്ല ബട്ട് വെന്നിട്ട് ഷാർ It starts poking their eyes. പിന്നെ ഇവരുടെ നോസ് പഞ്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പഞ്ച് ഉള്ള സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കണ്ണിലേക്കേ പോകണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഗോ ടു ഐസ് ബട്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കണ്ണിൽ പോകും കണ്ണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ തുടങ്ങും സോ വാട്ട് ഐ ഡൂ ഇസ് ഞാൻ ഡെയിലി ടു ടൈംസ് കൈ നനച്ചിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡൂ ദിസ് സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഗ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റീച്ചിങ് ദർ ഐ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് നോട്ട് റീച്ച് ദർ ഐ കുറച്ചൂടി വലുതാണ് ഇവിടുത്തെ മുടിയും കൂടെ ഇവിടെ എത്തണം വൺസ് ദിസ് ദീസ് ഹെയർ സ്റ്റാർട്ട് റീച്ചിങ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദെൻ യു ക്യാൻ ട്രിം ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഹെയർ ഞാൻ ക്ലിപ്പിട്ട് കൊടുക്കും കണ്ണ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ട്രിമ്മ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വി വെ ബിസി ടു ത്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഇല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോയി യു ആർ ലിവിങ് ടു സം ബോർഡിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിമ്മ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ദ ടൈം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഐസ് ആ കുത്താൻ തുടങ്ങും ഇതാവുമ്പോൾ ഈ താഴത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രിമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച അല്ല രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങൾ ട്രിമ്മ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോൺ എഫക്റ്റ് സോ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കട്ട്
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഡെയിലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളിപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ പീള നിറയണ മാതിരി അവർക്കും ഉണ്ടാവും ടിഷ്യു യൂസ് എ ടിഷ്യു വൈപ്സ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് വൈപ്സിനെ ഞാൻ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് കെമിക്കൽസ് കളഞ്ഞ ഈ മറ്റേ ടിഷ്യു കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിരിക്കും കണ്ണിൽ കുത്താൻ ഇതിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സോഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ഇഫ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് അവർക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കിട്ട് ക്ലോത്ത് ഡെയിലി അത് വാഷ് ചെയ്യും സോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടവൽ അതിൽ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മതി ായിരിക്കും <laughs> 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 അത് യൂഷ്വലി ഒരു ടു വീക്സ് ബട്ട് സെർട്ടൻ ഡോക്സിന് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജാക്ക് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാക്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അവനെ വൺ ഡേ ഫൈവ് ഡോസ് ഗ്രൂമ് ചെയ്യാൻ കെട്ടിക്കൊടും അങ്ങനത്തെയാണ് ഇവൻ സം ഡോക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിസ്കി ഒക്കെ ഗ്രൂമ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുടുങ്ങൂല സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡോക്ക് ടു ഡോക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഡെയിലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവര് കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യും പിന്നെ അവരുടെ നെയിൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇയേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ഹെയറും ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു വീക്ക് വൺസ് എന്തായാലും ബാക്കിലത്തെ ഹെയർ ട്രിം ചെയ്യണം സെറ്റൺ ഡോക്സിന് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വീക്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രിം ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഐസും മൗത്തും മൗത്തും ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഡോക്ടറാണ് <laughs> 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 ബാക്കിലത്തെ ഹെയറും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാലിന്റെ അവിടുത്തെ ഹെയറും ട്രിം ചെയ്യും ട്രിം അല്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പിന്നെ ഗ്രൂമിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങേണ്ടതൊക്കെ ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ത്രീ മന്ത്സ് ആയാലും അവർക്ക് അത്ര ഹെയർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഒരു റൂം പോലെയാണ് കേജ് വെക്കേണ്ടത് അത് അവരുടെ കംഫേർട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലാതെ കേജ് അടച്ചിടുന്ന അല്ല കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ കേജിൽ ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കുക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് എവറി വൺ ഇപ്പൊ ഞാനാവട്ടെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈവസി സ്പേസിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് ആണ് ബാത്റൂം സോ ഐ ഡോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ബാത്റൂം എന്റെ ഐ ഡോ ഐ ലൈക്ക് ബാത്റൂം അപ്പൊ ഇവർക്കും സി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ പെരീന്റെ എപ്പോഴും കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഷിവാസ് കിടക്കുക ആ ഈ അവൻ കിടക്കണ ആ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ശിവാസ് കിടക്കുക അതിനാണ് ഞാൻ അവന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവിടെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ചെയർ അവിടെ ഒരു ചെയർ ഉണ്ടോ ആ ചെയറിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടാണ് അവൻ ഇരിക്കുക ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഹാസ് ഗോട്ട് എ പ്രൈവസി അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ 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 നെപ്പോളിയന്റെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒക്കെ വന്ന നെപ്പോളിയൻ ഞാൻ കൂട് തുറക്കൂല അടക്കൂല ഐ ഹെഫ് ആ കേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ബേബീസ് 
ബിക്കോസ് ഇവര് വലുതായി ഇവര് എന്തെങ്കിലും ചവിട്ടിയാലും ഇതാക്കിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ എഫക്ട് ചെയ്യാം സോ ഐ ഡോ വോണ്ട് ദാറ്റ് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അവർ പോയി കിടക്കും അവരുടെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരിട്ട് വരും ദിസ് ഇസ് വോ ദേ ഡു ഈ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഡോണ്ട് എടുക്കാൻ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാൾ കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പോ ഉറങ്ങട്ടെ കിടക്കട്ടെ പോട്ടെ എന്ത് വേണേ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ വാട്ട് ഐ വാട്ട് ഐ ടെൽ ഹു അവർ ടേക്സ് എ ഡോക്ടർ ഫ്രം മീ ഓർ എൻ്റെ പെറ്റ്സിലും അവരുടെ ആ കേജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബെഡ്റൂം നോ ലോക്ക് അവർ പോവാൻ കിടക്കാൻ വരാം ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേജ് എന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അവരുടെ ടോയ്സ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വായിട്ട് ടോയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വായ ടോയ്സ് ഉണ്ടോ സോ അവര് എപ്പോഴും അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് കേജ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് രാവിലെ എനിക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ അവര് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ആ ടൈം ആ പോകുന്നു പിന്നെ അവര് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി കൊണ്ട് ഉറപ്പില്ല സോ ആ ടൈമില് ഞാൻ വേറെ ഒരു ക്ലോക്ക് അത് ഇപ്പൊ ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ത്രീ ടൈംസ് പിന്നെ അവര് പുറത്തൊക്കെ മൂത്ര വയ്ക്കും ഉള്ളിൽ മാത്രല്ല പുറത്ത് മൂത്ര വയ്ക്കും അത് കാരണം നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ വെൻ വി സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോ പാതി പാതി ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ചിലപ്പോ അവര് ഈ പാത്ര ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ യൂറിനേഷൻ അവിടെ സുസ്വാക്കി അവിടെ വെക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ബോഡിയിൽ തിരിച്ചും ആ യൂറിന്റെ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് യു സ്റ്റാർ ട്രെയിനിങ് ദം വൺസ് യു സ്റ്റാർ ട്രെയിനിങ് ദം what you can do is you have to teach them kg susu akala sadala it is just a place for them to sleep susu akal you will have you will have to plan where you have to keep it ha ha a tray which a tray which idil endale ee kg endalum tray unda so what i usually do is ivaru 3 months kazhinj kaynjale padipichu padichu kaynjale a tray il ore bed vekku a sponge inde bed appo avaru avada poi kadukka ee thaala undayirna tray ne porthu vekku അതും ഒരു ക്ലോത്ത് വെക്കുക ആ ക്ലോത്തിൽ അവർ സുസുവാക്കിയാലും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇവരുടെ കൈയും കാലും നനയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ തന്നെ അവർ അത് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് വരും ക്ലോത്ത് ആകുമ്പോൾ ക്ലോത്തിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർക്കും ഹൈജീൻ ആണ് ഇവർ കിടക്കാൻ മാത്രം അവിടെ പോകുന്നത് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അത്രയും നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇവരുടെ പാതി പാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർത്ത് അവരെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എത്ര ഹൈജീൻ ആയിട്ട് നോക്കണോ അത്രയും അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല അതാണ് മെയിനായിട്ട് വൈറ്റ്സിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കാണ് വാഴയ്ക്ക് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ തുടച്ചാലാണ് ക്ലീൻ ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് നോ യൂസ് ഇത് അവരുടെ മുടിയിൽ മാത്രമാണ് ആവുന്നത് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തുടച്ചാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് സ്കിൻ ഒന്നും ഇല്ലേ രോമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്കിൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല മുടിയാണ് നല്ല കട്ടിണ്ടല്ലേ ഒന്ന് കാണിച്ചെടുത്ത് എവിടെ നനഞ്ഞിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല നനഞ്ഞിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല അത്രയും കട്ടിയാണ് അവര് എയർകോട്ട് ആണത് മുഖക്കെ നോക്ക് ഇവരാണ് പോണെന്നല്ലേ ഹാപ്പി മോൾ എന്റെ പേരെന്താ ഹാപ്പി 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 ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടല്ലേ മജി മജി ഏ കൊക്കു ഇതാണ് ഇവരെ പപ്പി ഹാപ്പി മുഖം നോക്കട്ടെ പറയണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ാണെങ്കിലൊക്കെ <laughs> 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 പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടാ മതി അവള് വിളിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും ഹാപ്പി അപ്പൊ എല്ലാർക്കും ഒരു ബായ് ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു തരാം എല്ലാരും ഒരു ബായ് പറയും Bye. Bye.